তুমি হাসান মুরাদ বিপ্লব আমি তেত্রিশ ফিরিঙ্গাবাদের ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বোর্ড সদস্য এবারে নির্বাচনে আমি একজন মনোনয়ন প্রত্যাশী এবং ইনশাল্লাহ আমি নির্বাচন করব ভোটের মাথায় থাকবো আমার নাম নাজমুল হক সবাই ডিউক নামেই চেনে আমি চব্বিশ নম্বর উত্তর আগ্রাবাদ থেকে নির্বাচিত হয়েছি এবং আমি সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা শ্রেণী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও বিগত সাড়ে চার বছর দায়িত্ব পালন করেছি আসন্ন নির্বাচনে আমি চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী আমি যে হয়ে যাব আমার চেয়ে ভালো লোক নেই আমার চেয়ে জ্ঞানী লোক নেই এটা হলফ করে বলা যাবে না আমি মনে করি আর যারা আছেন প্রার্থী ওনারা সবাই আমার চেয়ে জ্ঞানী ওনারা সবাই আমার চেয়ে গুণী গত দুই হাজার সালে আঠাশ এপ্রিল তখন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়েছে তখন নির্বাচনের পূর্বেই আমি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলাম আমি নির্বাচন করব ধীরে ধীরে নিজে স্থির করেছিলাম তখন কিন্তু আমি এলাকার জনসাধারণের সাথে ডোর টু ডোর যোগাযোগ করেছি এই যোগাযোগের ফলশ্রুতিতে আমি পরবর্তীতে নির্বাচন অংশগ্রহণ করি জনগণকে আমি পাশে থাকার যে অঙ্গীকার করেছিলাম সে অঙ্গীকার অনুযায়ী আমি জনগণের পাশে দেখেছি এবং আমি জনগণ আমাকে প্রত্যাশিত রায় দিয়েছে এবং আমি নির্বাচনে জয়লাভ করার পরে এখনো পর্যন্ত আজকে আমার মেয়াদের সাড়ে চার বছর পূর্ণ হলো এই মেয়াদও আমি মানুষের পাশে আছি সুখ দুঃখের সাথে হিসেবে আছি সেজন্য আমি এই এলাকার যে কাজগুলো করেছি যে অন্যত জায়গা আমি উন্নয়ন করেছি যেখানে ময়লা আবর্জনার ছিল ডাস্টবিন ছিল সেখানে আমি এগুলো তুলে দিয়ে আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছি এবং ফুলের বাগান করে দিয়েছি ফিরিঙ্গি বাজার জানেন একটা আদি শহর এই আদি শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা অনেক কঠিন বিষয় তো আমি জনগণের সহযোগিতা পেয়েছি এবং জনগণ আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে করেছে বলে আজকে আমি আবারও মানুষের পাশে থাকার যে অঙ্গীকার সে অঙ্গীকারের তথ্য নিয়ে যে মানুষকে যেন আমি আগামীতে কাউন্সিল নির্বাচিত হলে যে আমার যে অসমাপ্ত কাজগুলি আছে সে অসমাপ্ত কাজগুলি যেন আমি সম্পূর্ণ করতে পারি সেজন্য আমি আমার আবার মনে মনে স্থির করেছি আমি আমাকে নির্বাচনে তারপর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ফিল্ড ওয়ার্ডের ওয়ার্ড থেকে আমি আবার কাউন্সিলার পদে নির্বাচন করব। বিগত পাঁচ বছর আমি কাউন্সিল হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে আমি চেষ্টা করেছি আমার এলাকার রাজনীতিতে একটা গুণগত পরিবর্তন আনার জন্য বিশেষ করে একজন কাউন্সিলারের মূল কাজ কি একজন কাউন্সিলারের মূল কাজ হচ্ছে তার ওয়ার্ড অফিস থেকে যেই সনদগুলো দিতে হয় সেগুলো যথাসময়ে তাকে পৌঁছানো এবং একদিন যদি কাউন্সিলার অফিসে না যায় সেদিন অনেকগুলো জন্ম সনদ অনেকগুলো জাতীয়তা সনদ অনেকগুলো নিবন্ধন এমনকি অনেকগুলো পাসপোর্টের সাইন আটকে পড়ে স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষের অনেকগুলো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এবং আমি চেষ্টা করেছি এই সার্ভিসটাকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস করার জন্য এবং এটা আমার নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল এবং আমি সেটা করতে পেরেছি এবং আমি চেষ্টা করেছি প্রতিটা মানুষের প্রতিটা সমস্যাকে হাসি মুখে সমাধান দেওয়ার জন্য আমি বিশ্বাস করি যে আমার ওয়ার্ডে যারাই ক্যান্ডিডেট হচ্ছেন তাদের মধ্য থেকে আমি অধিকতর যোগ্য এবং আমি যেই আমি কমিটমেন্ট দিচ্ছিলাম সেই কমিটমেন্টটা আমি রাখতে পেরেছি আমি আমার এলাকাটাকে এখন যদি আমি বলি অনেকে বলে থাকেন আমি যদি বলি আমি আগামী তিন সাল্লা আমার গোটে এলাকাটাকে আমার ওয়ার্ড এলাকাটাকে সবার বুঝি না আমার শুধু ওয়ার্ডটাকে আমি ভূমিকম্প মুক্ত রাখব এই ঘূর্ণিঝড় মুক্ত রাখব জলাশ্বাস মুক্ত রাখব জলাবদ্ধতা মুক্ত রাখব এবং গোটা এলাকাটাকে সন্দেহ দিয়ে মরিয়ে দেব লোককে কি আমাকে পাগল বলবে না এত বড় পাগল কেন আমি হব আমাদের কি হতে পারে এটা আমি যেমন বুঝি আপনি বা অন্য কেউ সবাই সমান বুঝে তো এখানে আমি যদি একটু বাড়িয়ে বলি এগুলো মানুষ হাসবে কোনো দরকার নেই বাড়িয়ে বলার করছি করব গত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অনেকেই দখল করে কেন্দ্র দখল করে কাউন্সিলে নির্বাচিত তো এর থেকে কিন্তু আমি অনেক ডিফারেন্ট আপনি যদি বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্টগুলি দেখেন সেই সংস্থা কিন্তু একমাত্র চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গা বাজার ওয়ার্ডে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে এবং আমি আমি যার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী করেছেন তিনি কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান চারবারের কাউন্সিলার ছিলেন এবং ওই ফিরিঙ্গা বাজার এলাকায় দখল করে নেওয়া এটা অনেক কঠিন বিষয় ছিল তো সেই জন্য সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একশো ভাগ ফেয়ার বোর্ডে নির্বাচন হয়েছে এটা কিন্তু সমস্ত গোয়েন্দা সদর থেকে সবাই জানে তা আপনি যে কথাটা বলেছেন যে নির্বাচনের যে পরিবেশ এটা আসলে বিএনপি যে মিথ্যাচার করছে যে নির্বাচনের পরিবেশ মানুষ ভোট দিতে পারে না এটা কিন্তু আসলে ঠিক নয় যে ইভিএম এর ভোট অনেক কঠিন বিষয় ইভিএম এ ভোট দিতে গেলে মানুষকে কিন্তু যার ভোট সেই দিতে পারবে অন্যকে ভোট দেওয়ার সুযোগ নেই ভোটারের অনুপস্থিতি কম করতে পারে বিএনপি নির্বাচনে যাচ্ছে এবং তারা কি করছে জনসভা করছে মিছিল করছে গণসংযোগ করছে কিন্তু ভোটার উপস্থিতি কম দেখাতে এটা বহির্বিশ্বে দেখানোর জন্য 
যে আওয়ামী লীগের আমলে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন কমিটি অধীনে মানুষ ভোট কেন্দ্রে যাচ্ছে না ভোট কেন্দ্র দখল করছে কিন্তু আপনি যদি জান দেখেন কিন্তু ইভিএম এ ভুয়া ভোট দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই তো এই যে মানুষের মধ্যে যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে এটা মানুষকে বুঝতে হবে ইভিএম এর ভোটের জন্য মানুষ যেন ভোট কেন্দ্রে আসে যেন ভোট দেয় এবং ইনশাআল্লাহ আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আমি মনে করি শতভাগ ভোটাররা ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে আমাদের এখন 92112 জনের ভোট আছে আমার ওয়ার্ডে তার মধ্যে খুব সম্ভবত 10000 লোক রাজনীতি নিয়ে কথা বলে আর বাকি 82000 লোক রাজনীতি নিয়ে কথা বলে না ওদের কিছু যায়ও আসে না যে কমিশনার কে হলো না হলো মেয়র কে হলো না হলো খুব একটা তাদের কাছে ম্যাটার করে না কিন্তু সেই 82000 লোক তো ভোটার তারা অবশ্যই যোগ্যতা দেখে ভোট দেয় তারা অবশ্যই একটা বিচার বিশ্লেষণ করে টিকে থাকাটা আসলে জনগণের অন্তর ঢুকে যাবে গেল বার আপনি যে বলছেন একেবারে একেবারে সত্য কথা নির্বাচন অনেক দৌড়ঝাপ হয়েছে কারাকারি হয়েছে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছে এই অনেকে অনেক ভালো লোক তার তার পদ হারিয়েছেন নির্বাচিত হতে পারেনি আমি কেমনে ঠিক করে রাখ এটা এখানে বলতে হয় এলাকার জনগণ খুব সত্তা ছিলেন আমার বেলায় আমার জন্য মরিয়া হইয়া কিছু লোক আছেন যথেষ্ট পরিমাণ লোক এগুলো কোনো 15 20 জন 30 জন 200 জন এরকম না এলাকার টোটাল জনগণের প্রায় অর্ধেকের বেশি হচ্ছে বেশি একেবারে মরিয়া হইয়া যেভাবে হোক আমাকে ওনাদের নিবেদিত করে আনতে হবে এইজন্য ওনারা এই যে গরম চালিয়ে সব যত কিছু আছে ভুল ভ্রান্তি সবই তারিয়ে ওনারা ভোট কাস্টিং এর ব্যবস্থা করেছেন দাঁড়িয়ে থেকে তো এইজন্যই ভোটটা আমার লেখাতে সুন্দর হয়েছে সুষ্ঠু হয়েছে দেখুন আমি দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র রাজনীতি করেছি এবং সমাজ সেবায় কাজ করেছি আমি একজন ক্রীড়া সংগঠক বটে সবকিছু মিলে আমি রাজনীতি সমাজ সেবা এবং ক্রীড়াঙ্গনের পদচারণের মধ্য দিয়ে মানুষের যে পাশে থাকার যে কাজ জনগণের যে সেবা সেই সেবা কাম করেছি এই সেবা করার পাশাপাশি মানুষ আমাকে সাহায্য দিয়েছে এবং মানুষ আমাকে সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এই যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পাশে থাকা এগুলো আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এই উদ্বুদ্ধের কাজ থেকে আমি মনে করি একদম জনসভা করা হচ্ছে একটা সেবা এবং এটা মহৎ কাজ ইবাদতের মতো আমি চিন্তা করে চিন্তা করেছি যে মানুষের জন্য কিছু করতে পারে হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইবাদত সেজন্য স্থির করেছি আমি যে নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করব এবং সেই এই মন থেকে আমি নির্বাচন করছি এটাই এখন আমার মনে হয়েছে যে আমরা আশার পথ থেকে সিটি কর্পোরেশনের যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা যে আমরা একটা জায়গায় কাজ করি 60 শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষার লোড আমরা নেই পাশাপাশি আমরা প্রায় 7000 8000 শিক্ষার্থীকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দিই এবং এর বাইরে আমাদের যে 48টা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্র থেকে শুরু করে শিক্ষা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান থেকে শুরু করে এই কাজগুলোর ক্ষেত্রে আমি ভূমিকা রাখতে পেরেছি কেউ যদি মনোনয়ন প্রত্যাশন এটা তার অপরাধ না উনি চাইতেই পারেন উনি মনে করেন অনুপযুক্ত আমি মনে করি আমি অনুপযুক্ত এটা স্বাভাবিক তো আমার দ্বারা কি কাজ হবে ওনার দ্বারা কি কাজ হবে এটা জনগণ বুঝবে ওনারা মানুষ চিনেন জনগণ ভোট আনতাজি দেয় না জনগণ ভোট বুঝে সুজে দেয় কাজেই এখানে আর চিন্তা করার কারণে দাঁড়াক সবাই দাঁড়াক আমি দাঁড়াব আমি যে হয়ে যাব আমার চেয়ে ভালো লোক নাই আমার চেয়ে জ্ঞানী লোক নাই এটা হলফ করে বলা যাবে না আমি মনে করি আর যারা আছেন প্রার্থী ওনার সবাই আমার চেয়ে জ্ঞানী ওনার সবাই আমার চেয়ে গুণী তো জনগণ বিবেচনা করবে কাকে কি দেবে তো এইটা নির্বাচন ভোটের উপর নির্ভর করবে ভোট কে কত পাচ্ছেন সেটার উপর আমি ফিজিও বাজার দিল্লিরের একজন কাউন্সিলর ছিলেন তো এই পরিবর্তনের পর আমি যখন কাউন্সিল নির্বাচিত হয়েছি এর আগে একসময় সংস্কৃতি চর্চা হতো না যেমন পয়লা বৈশাখ এটা উদযাপিত হতো না আমি নেভেল টুতে পয়লা বৈশাখ করেছি যে সনাতন ধর্মের ভাইদের তাদের প্রতিমা বিসর্জনের একটা জায়গা ছিল না এখন থেকে পতন যায় যাওয়া অনেক দুরূহ বিষয় অনেকের বিষয় কষ্ট হয় সেজন্য আমি কিন্তু এই প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা নেভেল টুতে করেছি আমি কর্মফুলি আন্দোলনের জন্য আবার দেখেছেন আমাদের অনেক সাংবাদিক ভাইরা আছেন বিশেষ করে আপনারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করেছেন আমিও আপনাদের সাথে সাথে ছিলাম এই যে কর্ণফুলি একটা বাংলা চট্টগ্রাম বলেন বাংলাদেশের প্রাণ এই কর্ণফুলি বাঁচলে চট্টগ্রাম বাঁচবে এই কর্ণফুলিটা ঘিরেই ফিরিয়ে বাজার অবস্থান তো আমি মনে করি এই যে কাজগুলো মানুষকে নতুনত্ব দেওয়া তারপরে ফিরিঙ্গা বাজার যে আদি শহর এখানে আপনার যে বিশেষ করে আরব গুলো আছে এই যে এগুলোকে শৃঙ্খলা আনা অনেক কষ্টসাধ্য বিষয় এই বিষয়গুলো আমি মাথায় রেখে আমি পরিবর্তন এনেছি এবং যে এই এলাকার সৌন্দর্যবর্ধন এগুলো কিন্তু ছিল না এই কাজগুলো আমি করেছি এই কাজগুলো করার ক্ষেত্রে এখন ফিরিঙ্গা বাজার দেখতে গেলে 
আমি দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাথে ফিরিয়ে আমাদের একটা যুব সূত্র আছে এবং যোগাযোগ আছে এই রুট দিয়ে প্রতিনিয়ত বিএপিরা যাতায়াত করে এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত করে তা আমি মনে করেছি যে এই এলাকায় যে পরিবর্তন আসছে আমার পরিবর্তন আসছে এটা আজকে আমি কাউন্সিলার হওয়ার পরে আসছে তাই কলিগুলিতে আমি উন্নয়ন করেছি আমরা কিছু দা যে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের বিষয় যে আগামীতে আমি একটা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার জন্য আমি চিন্তা করেছি এবং শুধু পানি যে মানুষের জন্য যেন ব্যবস্থা করতে পারি এটা একটা মাথায় রেখে আমি এগোচ্ছি এই কাজগুলো যদি করতে পারি মানুষের অন্তরে যদি জায়গা করে নিতে পারি ইনশাল্লাহ মানুষ আমাদেরকে প্রত্যাশিত রায় দেবে এটাই আমি মনে করি তারপর আমরা প্রতি বছর বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি এবং বিতর্ক আমার অফিসে আমি বিতর্ক শেখাই আবৃত্তি শেখাই এবং গান শিখিয়েছি তো এগুলোর মধ্য দিয়ে আমি চেষ্টা করছি যে আসলেই মানে তরুণ সমাজ যাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয় এবং সেই শিক্ষাটা যদি দিতে পারি তাহলে আমি মনে করব যে এটা অনেক বেশি সার্থক তবে এই চেষ্টাটা কখনোই বন্ধ হবে না এটা নিরন্তর চলতে থাকবে আমি যত স্কুল কলেজে বক্তব্য রাখি আমার সবসময় একটা কথা বক্ত একটা বক্তব্য কমন থাকবে সেটা হচ্ছে যে আমি চাই আমার এলাকার সহ সমগ্র দেশের বা সমগ্র সিটির বা সমগ্র জেলার প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে ভালো বলুক আমাকে যেন খারাপ বলতে পারে এমন সুযোগ আমি কাউকে কখনো দেব না আমি সেভাবে চলবো